A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. देखो 1.6 मीटर टॉल का एक स्टैचू यानी कि एक बुत है जो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है देखो पेडेस्टल अगर आपको याद हो तो बुत जो है वो नॉर्मली आपने देखा होगा इस तरह से क्यूबॉइडल या सिलेंड्रिकल शेप के नॉर्मली इस तरह की शेप के आपके थोड़े डिजाइनर से ये पिलर्स होते हैं और उनके ऊपर जैसे यहाँ पे एक बुत रखा हुआ है ठीक है तो ये मान लो ये बुत रखा हुआ है यहाँ पे तो उसकी कोई भी शेप हो सकती है तो जस्ट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ नॉर्मली आपको इस तरह की शेप्स या फिगर्स बनानी नहीं होती आप इसको क्या कर सकते हो कि जस्ट आप ये करो कि ये मान लो कि आपके पास पेडेस्टल है ठीक है ये पेडेस्टल हो गया और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर तो ये 1.6 मीटर टॉल जो है ये आपका स्टैचू हो गया ठीक है तो ये पेडेस्टल ये स्टैचू बस दैट्स एट इसी से ही हम लाइन से ही इसको रिप्रजेंट करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री अब वो कहता है कि ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे तो ये ग्राउंड हो गई ठीक है ग्राउंड के ऊपर ही खड़े होंगे ठीक है तो ये 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं तो कहता है ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर की साइड देख रहे हैं ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू तो टॉप ऑफ द स्टैचू को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो कहता है जो एंगल बनता है वो बनता है सिक्सटी डिग्री का तो ये एंगल मेरे पास हो गया 60 डिग्री ठीक है और साथ में वो ये कहता है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल तो ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल हो गया वो कहता है अगर मैं इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल को देखूं तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 45 डिग्रीज ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल तो कहता है अगर मैं इसको ए बी मान लूँ पेडेस्टल को तो ए बी कितना है ये आप फाइंड आउट करो राइट right? तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं देखो अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई इसको मैं सी मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ डी तो एक ट्रायंगल मेरे पास बनती है ए बी सी और एक बनती है ए डी सी राइट तो ये दो ट्रायंगल्स बनती है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है क्योंकि एंगल ए जो है वो नाइन्टी डिग्री का है तो इसको थोड़ा हम और क्लैरिटी से समझ लेते हैं देखो अगर मैं ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो मैं दोनों को सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है तो ये हो गई ए बी सी एक ट्रायंगल ये हो गई विद 45 डिग्रीज एंगल और मुझे ये नहीं पता ए बी मुझे फाइंड आउट करना है और दूसरी जो है वो ये बड़ी वाली ट्रायंगल बन गई ठीक है तो ये ट्रायंगल मेरे बन गई ए डी सी और इसमें ये एंगल 60 डिग्री का है अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है राइट right? अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप दो वेरिएबल्स लेके चलो एक्स और वाई और उससे आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे आप उसको सॉल्व कर लो क्यों वो भी मैं समझाता हूं देखो जनरली क्या होता है कि अगर मुझे ये वाली लेंथ गिवन होती ना और मुझे ये फाइंड आउट करनी होती जैसे पिछले टूटोरियल में था मैं लिंक दे रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में आप देख लेना तो उस केस में क्या होता है अगर मुझे ये हाइट गिवन होती तो मैं इसको यूज़ करके ये निकाल सकता था और फिर ये इसी के बराबर है तो इसको यूज़ करके मैं ये निकाल लेता और इसमें से इसको माइनस करता तो मुझे ये मिल जाती लेकिन इसमें उल्टा है इसमें मुझे ये वाली हाइट गिवन है और ये निकालनी है तो ऐसे केसेस में मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप ए बी को मानो एक्स और ए सी को मान लो वाई ठीक है तो यानी कि ए बी मेरा हो गया एक्स और ए सी हो गया मेरा वाई तो इसका मतलब ए डी मेरा कितना हो गया ए डी हो गया एक्स प्लस वन राइट तो ये x प्लस वन पॉइंट सिक्स हो गया और ये हो गया y तो ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गई इन दोनों ट्रायंगल्स में दो वेरिएबल्स हैं x और y यहाँ से मैं दो लीनियर इक्वेशन निकाल लूँगा और फिर उनको सॉल्व कर लूँगा कैसे वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं सो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी सी ए बी इसमें मुझे परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में ही डील करना है तो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन तो परपेंडिकुलर और बेस में अगर डील करना है तो यानी कि मुझे टेन के साथ डील करना है तो ये हो जाएगा टेन सी विच इज इक्वल टू टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ए बी ओवर ए सी टेन डिग्री की वैल्यू वन होती है फिर से लिंक दे रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में टेबल का देख लेना उसको ए बी हो गया एक्स 
और ए सी कितना हो गया वाई तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई इसको बोल दो इक्वेजन नंबर वन और वो कॉमन सेंस थी फिर से मैं वही बता रहा हूँ 45 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा तो ये आइसोसलिस्ट एंगल बन जाएगी तो एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे ही होंगे अब मैं बड़ी ट्रैंगल में चला जाता हूँ ठीक है सो इन राइट एंगल ट्रैंगल सी ए डी सी ए डी इसमें टेन 60 डिग्री यानी कि tan c इस ट्रैंगल के लिए tan c जो है tan 60 डिग्री है वो हो गया परपेंडिकुलर ए डी ओवर बेस ए सी ए डी कितना है x प्लस वन पॉइंट सिक्स और ए सी कितना है y ठीक है विच एम्प्लाइज tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय वाई अब हमें यह पता है कि x और y आपस में बराबर हैं ठीक है दिस एम्प्लाइज इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वेयर रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई वाई की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ तो ये कहाँ से आ गया फ्रॉम वन तो वन से वाई की जगह मैंने एक्स ही डाल दिया तो ये पूरी इक्वेशन एक्स में आ गई अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया ये स्क्वेयर रूट थ्री एक्स एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पॉइंट सिक्स ठीक है तो इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से स्क्वेयर रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स विच एम्प्लाइज एक्स इन टू स्क्वेयर रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स विच एम्प्लाइज एक्स कितना हो गया वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट थ्री माइनस वन यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो अगर छोड़ना हो लेकिन अगर नीचे स्क्वेयर रूट नहीं चाहिए तो हम डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कर देंगे और वो कैसे होती है एक्स इज इक्वल टू 1.6 पॉइंट सिक्स ओवर स्क्वेयर रूट थ्री माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय इसके कॉन्जुगेट से यानी कि बीच का साइन चेंज करके स्क्वेयर रूट थ्री प्लस वन उससे मल्टीप्लाई और उसी से ही मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ठीक है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इन टू स्क्वेयर रूट थ्री प्लस वन ऊपर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे a माइनस बी इन टू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि थ्री माइनस वन आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा विच इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इन टू स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स को टू से डिवाइड करूंगा तो जीरो पॉइंट एट इन टू स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन इतने मीटर्स इज द आंसर तो एक्स यानी कि इसकी जो हाइट है ए बी यानी कि ये जो पेडस्टल है इसकी हमने हाइट निकाल ली एक्स इतने मीटर So that's it from this tutorial keep watching Mathemafia